চরিত্র পরিচয় সৈয়দ মুজতবা আলী গল্প শুনেছে ইংরেজ ফরাসি জার্মান আর স্কচ এই চারজন মিলে একটা চুরিভাতির ব্যবস্থা করলো বন্দোবস্ত হলো সবাই কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন ইংরেজ নিয়ে এলো বেকন আর আন্ডা ফরাসি নিয়ে এলো এক বোতল শ্যাম্পেন জার্মান নিয়ে এলো ডজন খানেক সসেজ আর স্কচম্যান সে সঙ্গে নিয়ে এলো তার ভাইকে এ জাতীয় বিস্তর গল্প ইউরোপে আছে স্কচদের সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলেই মনে মনে প্রত্যাশা করতে পারবেন যে গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে হয় স্কচদের হার কিপটেমেগিরি নয় তাদের হুইস্কির প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা ওদিকে আবার বিশ্বসংসে জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর কোড়া ক্রিশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগেশ বঙ্গ ঝেরম্ব মৈত্র তুলনীয় তাই এই তিন গুণ মিলে গিয়ে গল্প বেরুলো এক স্কচ পাদ্রি এসেছেন লন্ডনে দেখা করতে গেছেন তার বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে দেখেন হুই হুই রই রই ইলাহি ব্যাপার পেল্লাই পার্টি মেয়ে মধ্যে গিসকিস করছে বন্ধুর স্ত্রী হন্তদন্ধ হয়ে ছুটে এসে কাঁচুমাচু হয়ে পাদ্রিকে অভ্যর্থনা জানলেন কারণ জানতেন স্কচ পাদ্রিরা এরকম পার্টি পরবের মাতলাম ও আদবই পছন্দ করে না অথচ ভদ্রতাও লক্ষ্য করতে হয় তাই ভয় ভয় শুধালেন একটুখানি চা খাবেন পাদ্রি হুঙ্কার দিয়ে বললেন নো টি আরও ভয় ভয় শুধালেন কফি নো কফি কোকো নো কোকো ভদ্রমহিলা তখন মরিয়া মৃদু স্বরে কাতর কণ্ঠে শেষে প্রশ্ন শুধলেন হুইস্কি সোডা নো সোডা অথচ কলকাতায় একবার অনুসন্ধান করে আমি খবর পাই যেসব ব্রিটিশ এদেশে দান খয়রাত করে গিয়েছেন তাদের বেশিরভাগই স্কচ ইংরেজদের দান অতি নগণ্য তারপর বিলেতে খবর নিয়ে জানলুম স্কচরা হুইস্কি খায় খুব কম বেশিরভাগ রপ্তানি করে দেয় আর নিজেরা খায় বিয়ার ঠিক সেই রকম বিশ্ব দুনিয়ার বিশ্বাস ফরাসি যাত্রা বড়ই উশৃঙ্খল পঞ্চম মকা নিয়ে অষ্টপ্রহর ব্যাগ দেয় তাই ইংরেজি ক্যারিং কোল টু নিউ কাসল এর ফরাসি রূপ নাকি টেকিং আ ওয়াইফ টু প্যারিস এই প্রবাদটি আমি ফরাসি ভাষায় শুনিনি শুনেছি ইংরেজের মুখে ইংরেজি ভাষাতে তাই প্যারিস কি আমার জানবার বাসনা হলো ফরাসিরা সত্যই উপরের প্রবাদ বাক্য মেনে চলে কিনা খানিকটা চলে অস্বীকার করা যায় না যৌন ব্যাপারে ফরাসিরা বেশ উদার কিন্তু একটা ব্যাপার দেখলুম তারা ভয়ঙ্কর নীতিবাগেশ ফোস্টি নষ্টি তারা অনেকখানি বরদাস্ত করে অবশ্য নিয়ম সেটা যেন বিয়ের পূর্বে না করে পরেই করা হয় কিন্তু সে ফষ্টি নষ্টি যদি এমন চরমে পৌঁছয় যে স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে যায় তবে ফরাসি মেয়ে মধ্যে দুদলই চটে যায় পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসি জাত পরই সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে চলে তাই পরকীয় প্রেম যতই গভীর হোক না কেন তারই ফলে যদি কোনো পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম করে তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় নাগর নাগরী একই অন্যকে ত্যাগ করেছে কাজেই মেনে নিতে হয় এ ব্যাপারে ফরাসিদের যথেষ্ট সংযম আছে এইসব অবান্তর তবু হয়তো পাঠক প্রশ্ন শুধাবে তাহলে এই যে শুনতে পায় প্যারিসে হরদম ফুর্তি সেটাকে তবে দাহা মিথ্যে নিশ্চয়ই নয় প্যারিসে ফুর্তির কমতি নেই কিন্তু সে ফুর্তিটা করে অফরাসিরা যৌন ব্যাপারে ইংরেজের ভণ্ডামি সকলেই অবগত আছেন লরেন্স সেটা বিশ্ব সংসারের কাছে গোপন রাখেননি তাই ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে পাড়া প্রতিবেশী তো আর সেখানে সঙ্গে যাবে না বেশ চাচ্ছে তাই করা যাবে শুধু ইংরেজ নয় আরও পাঁচটা জাত আসে তবে তারা আসে খোলাখুলি সরাসরিভাবে ইংরেজদের মতো ফরাসি আর্ট দেখানোর ভান করে না কোনো জর্মনকে যদি বার্লিনে শুনতে পেতুম বলছে ভাই হপ্তাখানেকের জন্য প্যারিস চললুম তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতুম আর পাঁচজন মিটমিটিয়া হাসছে অবশ্য প্রথম জর্মানও সে হাসিতে যোগ দিতে কসুর করছে না তা সে যাই হোক একটা প্রবাদ আমি বিশ্বাস করি ফরাসিরা বলে পারফিটিয়াস অ্যালবিয়ন অর্থাৎ ভণ্ড ইংরেজ একটি গল্প শুনুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনে এক পেনশনপ্রাপ্ত বুড়ো শিখ মেজর জিজ্ঞেস করলেন কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে ইংরেজ ফরাসি জার্মানির বিরুদ্ধে সরদারজি আফসোস করে বললেন ফরাসি হারলে দুনিয়ার থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জার্মানি হারলে বুড়িবাদ কারণ জ্ঞান বিজ্ঞান কলাকৌশল মার যাবে কিন্তু ইংরেজের হারা সম্পর্কে সরদারজি চুপ আর যদি ইংরেজ হারে সরদারজি তারিতে হাত বুলিয়ে বললেন তবে দুনিয়ার থেকে বেইমানি লোক পেয়ে যাবে